Black, a gameplay de Patch of Exile 2 está uma maluquice. Tá? Se, olha esse visual, tá? A gameplay parece da classe mercenário. Vocês vão ver mais ou menos aí, eu vi, eu vi só por cima, mas, mano, essa, ele tem um equipamento tipo umas bestas, né? Mas, ó, uma metalhadora. Olha isso. Olha isso, tá? Se liga. Esse bug tá insano. When thinking about each new class, we really try to think about how we can make combat feel different from all the others. For the mercenary, that difference is the crossbow. É o crossbow, né? Eles falam como uma besta, mas ó. Because it fires instantly instead of needing to be drawn back. Mas ó, ele dispara instantaneamente. Você não precisa preparar. The fire button should make the character shoot instantly, just like in a shooter. As soon as we experienced that, we realized that there are a lot of design lessons to learn from shooters, and so we fully embraced them. In Path of Exile 2, we have crossbows that work like sniper rifles, oh. shotguns, rifles, shotguns, assault rifles, e, e metralhadora, né? Rifle de assalto. <laughs> But in order to really get shooter-like gameplay, we wanted to go further. In Path of Exile 2, we now support WASD movement. You can now walk ah, olha aí, ó, dá pra andar com WASD, né? Olha que da hora. Ah, olha, é da hora. Os caras sabem fazer, né? Porque conforme eles lançam o anúncio da classe, eles já lançam junto o... uma novidade da gameplay. Olha, olha esse jogo, mano. Mas Path of Exile 2 é tudo sobre as interessantes combinações de habilidades. E é aqui que as habilidades de ammo vêm. Então, é isso que eu queria entender, porque ele falou, né, o Patch of Exile é sobre combinar habilidades, né, e o negócio aqui é combinar munições. Olha, yeah. tá da hora. Ó. Maluco. If you é, have muito a bunch legal, of targets né? running at you, you might want to slow them down. In this case, you could switch to permafrost burst shot. Shooting a permafrost, oh, de frost, tiro de gelo. And potentially even freeze them in place. Once you have some frozen enemies though, you can switch back to armor piercing. Shooting a frozen enemy with armor piercing burst shot will explode the yeah. ice, doing a huge amount of damage. Você comba. Primeiro você deixa ele congelar, depois você atira com um perfurador de armadura que aí você explode, você, você explode o o o. Você é louco. Isso é da hora demais, isso é da hora demais. O que crossbows têm é atachamentos. Isso é uma granada lancha. Como você pode ver, quando eu acordo, ela aparece no lado de dentro do crossbow. Esses atachamentos são como like skill gems, então você efetivamente ganha extra skill slots. E você pode aumentar isso com suporte. Ah, então você gera mais um... Você, tipo, você coloca ali no, no slot secundário, né? E ele, e ele aumenta a sua gama de habilidades. Nesse caso aí é uma granadeira. É uma boa ideia para com algum tipo de controle de crowd, como permafrost burst shot. Tá louco, mano. Da hora demais, né, mano? Você é louco. É meio forçado, né? O fato de ser uma besta fazendo tudo isso, né? Um crossbow, mas... É legal. Ó, flash grenade. Vou cegar meus amigos tudo. Now, here's another attachment, an oil grenade. Firing oil grenades coats the ground and nearby enemies in oil. Oil slows enemies down, so it's another useful crowd control mechanic. Só que ó, ela explode, deixa os caras slow, né, e, e, e é instantânea, ela não precisa esperar explodir. Ela deve combar com fogo, pô. Não é possível. Tem que combar com fogo, vocês, não tá errado. Aí, ó. Obviamente. Obviamente. Oh. One of the problems with burst shot crossbows is that each pellet doesn't do much damage individually. This means that if enemies have armor, then it will be very effective preventing that damage. Ah. But thankfully, you can equip an additional crossbow in your second weapon set to deal with the weaknesses of your primary weapon. Aí falou que você equipa uma segunda besta, né? Rapid shot ah, closing on enemies because you can shoot while running. In Path of Exile 2, we now have the ability to allow you to use some skills while moving. Being able to create skills like this opens up a lot of new design hora, né, and allows us to really increase the pace of combat. E 
E aí, pô, tem que ser no WSD pra se movimentar, né? Pra você ir andando de costas. Uma piercing versão de Rapid Shot slowly erodes a monster's armor. Once the armor is fully broken, you can easily switch back to burst shot to deal much more damage. Ó. Oh. E ele troca rápido, né? Da hora demais, é louco. Being able to run while shooting with rapid shot is also great for when you want to perform a fighting retreat. Reload. É COD, pô. Using permafrost ammo with rapid shot is also useful if you need to retreat. When you shoot the ground, it creates ice. Oh. If you draw monsters back over these crystals, then <laughs> que da hora, tu pode tirar no chão, velho. Great if you want to set up a safe zone before pulling the next pack. Oh, oh. <risos> o inimigo está nadaço no gelo. Slowing enemies down can come in handy if you want to use the incendiary version of rapid shot. Using this skill requires that you charge up a little bit before it fires. But as it continues to heat up, it will do more and more damage. Já o fogo é dando contínuo, tá ligado? Então depende da skill que você vai usar, muda a função da arma. Firing and firing with it. But the other really useful feature is that when the crossbow is heated up, it adds extra fire damage to any grenade that you launch. Ah, e olha, que conforme ele esquenta, você ainda ganha bônus na granada. Mas engraçado, né? Ele não parece tão forte quanto os outros personagens que a gente já viu aqui, né? Mas agora, divertido parece muito, né, mano? Pô, é, o personagem parece ser um jogo por ele só, tá ligado? Tipo, muito legal, mano. Mano, eu não sei se vai ser bom. Não sei nem se vai ser a classe que eu vou jogar. Mas eu vou falar que acho que essa é uma das classes mais legais que eu já vi em jogo assim, mano. Tipo, pelo fato de ser uma classe, tá ligado? Another crossbow type that you can find is power shot. This one works just like é a sniper. classic sniper rifle. É uma sniper, é uma sniper. Armor piercing ah, ammo ah. and it will penetrate armor on target. So it's a good idea to use when something's really tough. Eu também não sei se ele tá, tipo, num lugar, se ele tá fraco pro, pro mapa, né, que ele tá. Mas acho que eu não jogaria porque ele não parece ser muito forte, né? Eu vou jogar com o boneco forte. Bullseye! Tem a versão incendiária e tem a versão de gelo também, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho aí. Que pelo jeito tá usando gelo e fogo em todas as munições, né? Então, mano, são dois, três tipos de disparo, mais as variantes de cada um com tiro, né? Nove mais as granadas. Dá umas 20 variações de ataque só nesse videozinho aí, só nessa demonstração rápida aí, né? This combo also works really well with incendiary rapid shot. I'm going to charge up the heat on my crossbow, shoot out a bunch of grenades and then start the fireworks with a power shot. Boom. Boom. The ice version of power shot creates frost walls at a distance. This is great for crowd controlling mm. monsters and tight passages. Oh, aí, ó. O sniper, o tiro de gelo da sniper, ele faz a parede de gelo ali, ó. E os inimigos param pra bater na parede, ó. Legal. Mas tudo é combar, né? Tudo é pensar. Tipo, tem que pensar na estratégia 1 e na 2, assim. É soltar isso e granada. Isso é a granadinha explosiva funciona, pô. Lembra aquele burst shot combo com inimigos frozen que fizemos antes? Isso funciona com ice walls também. Vamos colocar burst shot back on. Now I can fill up this area with ice walls, then shoot them with armor piercing burst shot for a huge amount of damage. Aí, ó, maneiro demais. Ele combo, né, perfurar armaduras ali com a parede de gelo. Caraca, esse esse. Time to face the boss for this area. Let's see how we can against her with all the skills I've shown you so far. 
Agora é boss fight ele usando as habilidades que ele mostrou durante o vídeo aí. Essa rajada de fogo é forte. Ó, oh, as nade. As nade dá muito dano, velho. O dano é a granada, pô. Ai. Cadê a parede de gelo? Eu vou usar só a parede de gelo. Parede de gelo e granada. Ih, ela soltou um bicho ali, ó. A Rapid Fire não é muito boa, não, parece, né? Essa, essa. Rapid Fire que solta a rajada de fogo. Azedou. O louco só não morreu porque o ataque não durou mais. Ah, ela ignora a parede de gelo, se fala. Ah, ela ignora. Mas ela toma slow. É, a granada é muito forte, mano. Da rajadinha de granada. Tem que ser nade, pô. Vai matar nada. Se não tá na nade, tá errado. Snipou, deixou stun. Mano, visualmente é muito legal. Não sei o potencial que ele vai ter, é, que vai ter de build desse personagem, né? Porque pra jogar solo, principalmente, não me parece a melhor opção, não, mano. the mercenary it feels totally different than anything we've made before and shows you the range of what's possible and path of exile too eu achei animal e aí gostou deixa seu like se inscreve para mais conteúdo e nos vemos no futuro no patch of exile 2 bom demais